അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ കോവളം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പൂവാറേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പൂവാർ ബോട്ടിങ്ങാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വളരെയേറെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിങ്ങാണ് പൂവാർ ബോട്ടിങ് നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി വാട്ടറിനുള്ളിലൂടെ ചെന്ന് കടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഒരു പുഴയിലൂടെ ബാക്ക് വാട്ടറിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിങ്ങാണ് ഈ ബോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതാനും ബോട്ടുകളിൽ കയറി പല പല ബോട്ടുകളിൽ കയറി നമ്മളിങ്ങനെ പതിയെ ഈ കാണുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മൾ പതിയെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ പൂവാറിൻ്റെ സൗന്ദര്യമെല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ബോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ാണ് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഓരോ ബോട്ടുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഈ പുഴയിലൂടെ ഈ ബാക്ക് വാട്ടറിലൂടെ നേരെ കടലിലേക്ക് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഈ ഇത് നേരെ പുഴിമുഖത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും അതുപോലെ അവിടുത്തെ എൻഡിലുള്ള നല്ലൊരു കാഴ്ചയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് മെയിൻ കായൽ നിന്നും ഒരു ഇട റൂട്ടിലൂടെ കയറുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് വഴിയുള്ള വില്ലേജ് ഏരിയകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട ഏതോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലോ ഹിന്ദി സിനിമയിലോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു റൂട്ടാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും അത്രമാത്രം രസകരമാണ് ഇടതൂർന്ന വഴിയിലൂടെ മരങ്ങളെല്ലാം വഴഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മരങ്ങളും ചെടികളുമെല്ലാം വഴഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ട് യാത്രയാകുന്നത്
ഓരോ ബോട്ടിന് പിന്നാലെ ഓരോ ബോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഈ റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം
നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പുഴയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചില വഞ്ചികളിൽ ഇവിടെ കരിക്ക് വിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വരുമാനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കരിക്ക് വെട്ടിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടിങ് ചെയ്തുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ നിർത്തി ചെറിയ രീതിയിൽ കരിക്കെല്ലാം കുടിച്ച് അവിടുത്തെ ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമെല്ലാം ആസ്വദിച്ചാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടും കൂടെ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കാവും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നല്ല കരിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് പതി ബോട്ടിലെ ആളെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ പുഴുമുഖത്തേക്ക് ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുഴയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ചെറിയ മീൻ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കാക്കകളെയും അതുപോലെ ചെറിയ പക്ഷികളെയും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ബോട്ടിങ് രണ്ട് വശത്തും ഇടനൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല മരങ്ങളും മരങ്ങൾ മരച്ചില്ലുകളിലൂടെ പറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കാക്കകളെയും അതുപോലെ മറ്റു മറ്റു നമ്മുടെ പക്ഷികളെയും എല്ലാം കണ്ട് മീനിനെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും മീൻ പിടിക്കുന്ന കാക്കകളെയും മറ്റു ജീവികളെയും എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പുഴുമുഖത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര എന്ന് തന്നെ പറയാം
അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു കെട്ടിടമാണ് അതിപ്പോൾ ആരും ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നല്ല റിസോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുഴയോട് ചേർന്നും പുഴയുടെ അടുത്തു നിന്നും റിസോർട്ടും ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും പണിയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാവാം ഇവിടെ ഒന്നും നല്ല നല്ല റിസോർട്ടുകൾ കണ്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുഴയോര പുഴയുടെ തീരത്തായിട്ട് റിസോർട്ടുകൾ കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് കടൽ പൊഴിമുഖം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല ഈ കാണുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിസോർട്ടുകളും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള നല്ല മീൻ പിടിക്കുന്ന കാക്കകളെയും മറ്റ് ജീവികളെയും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഉല്ലസിച്ചുള്ളൊരു യാത്രയാണ് നമ്മളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ മീനൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കടൽ കാക്ക ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഏതോ ഒരു വശിയാണ് എന്താണെങ്കിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച സൗന്ദര്യമെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ യാത്ര പോവുകയാണ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന വണ്ണം അവൻ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോസ് ചെയ്ത് എത്തുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം പകർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പൂവാറുള്ള ഐലൻഡ് റിസോർട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയ ഐലൻഡ് ഉണ്ട് പൂവാർ ഐലൻഡ് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്
അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ഈ പാറ ഗണപതി പാറ അല്ലെങ്കിൽ ആനപ്പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാറയാണ് ഇവിടെ നല്ല ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് കാണാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നേരെ മുമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ റിസോർട്ടുകളാണ് ഈ റിസോർട്ടുകളെല്ലാം ഈ സായങ്കാലങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവരുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഈ വീടുന്ന ബോട്ടിൽ കടൽ തീരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും തിരിച്ച് അതാത് റിസോർട്ടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയുണ്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവർക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബാക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ഈ കടലിൻ്റെയും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടലാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂംസാണ് റൂംസ് നല്ല രസമാണ് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പതിയെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവരുടെ റൂംസ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം കായലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള റൂംസിൽ എത്താവൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ രീതിയിൽ എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല റൂംസും അതുപോലെ അവിടെ നിന്നുള്ള നല്ല വ്യൂവും ഒക്കെ ആ റിസോർട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബോട്ടിങ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെയും അതുപോലെ മേരി മാതാവിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റാച്യു പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുഴയോരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കടലും കായലും സംഗമിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ അവർ അത് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഇതാണ് ഈ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ബോട്ടിങ് തീരുകയാണ് ഈ രൂപം കണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിൽ തിരിച്ച് വരെ പോവുകയാണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ രീതിയിൽ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ബീച്ചിൽ കുറച്ച് സമയം എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്
അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ മണൽ തീരത്ത് ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു പോകാവുന്നതാണ് അവിടെ പോയി ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും ബീച്ചിലെല്ലാം ഇറങ്ങി അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നല്ല നല്ല റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ റിസോർട്ടുകളും മാർ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിയെ മടക്ക യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നേരെ ബോട്ടിങ് ലാൻഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പൂവാറിലെ കായൽ യാത്രകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും തിരിച്ച് വന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിൽ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ സേഫായിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ് നല്ലൊരു ബോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായത് ഈ ബോട്ടിംഗ് ലാൻഡിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് കെട്ടി ഇവിടെ നിർത്തി ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി സേഫായിട്ട് ഇറക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്
ഈ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റാണ് ആ ചാനൽ കാണുന്നവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും വിജ്ഞതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ബസ്സിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്നും ബോട്ടിങ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാ ഗസ്റ്റും ബോട്ടിനുള്ളിൽ വണ്ടിക്കുള്ളിലെത്തി ചേർന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ റിസോർട്ടിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് റിസോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരാളുണ്ട് മയിൽ ഈ മയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ റിസോർട്ടുകളിലൂടെ പ ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കും ഇതൊരു പെൺമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൺമയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പീലി വിടർത്തി ആടുന്ന മയിലിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു മയിലിനെ കണ്ടു എന്ന സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെ മറ്റ് കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ റിസോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതാണ് ഈ പോഡ് ഏരിയയിലൂടെ ഒന്നും പോയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ക്യാമറയിൽ എടുത്തതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഫാമിലികൾക്കും ഭാഗങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വിമ്മിങ് പൂളാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ് അതുപോലെ ബീച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂളിൽ ചാടി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പൂളും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബീച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് നല്ല സ്റ്റെപ്പ് കയറി വേണം മുകളിലേക്ക് വരാനോ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ബീച്ച് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിനുശേഷം കിടന്നുറങ്ങുക നാളെ രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്